大家好，我是乔乔妈。这期视频我们来做春饼皮儿，我会分享春饼皮儿柔软有韧性的关键技巧，以及另一种不用和面的快速做法。许多人做春饼皮儿面临的挑战是，在一次做一摞的情况下，怎么才能轻松接下来而不破皮，并且在卷菜的时候也不会开裂？我在本期视频的最后会解答大家做春饼可能遇到的这些常见问题。先看和面的做法，用普通的中筋面粉。高筋面粉也能做，但口感不一样。加百分之一的盐，提高面团的延展性。加热水烫面，水温是六十摄氏度，用筷子搅匀。烫面可以让面团更柔软，但烫面温度过高会破坏面团的筋度，就没有咬春饼的嚼劲儿。春饼皮在最后分层那一步也容易撕碎。我尝试过八十摄氏度的热水烫面，做出来的饼皮的确更加柔软，但分层的时候韧性不足，容易破碎。口感上也不够筋道，所以合适的烫面温度是平衡饼皮柔性和韧性的关键。你也可以用我们之前介绍过的煮芡法来精确控制糊化淀粉的比例，揉成没有干粉的面团就行了。休息二十分钟再来揉面就轻松多了，揉三到五分钟直到面团表面光滑没有坑洼，加盖休息一个小时。松弛之后不要再揉面了，直接分成两个面剂子，搓成长条。接下来和做饺子皮的步骤很像。切成比饺子剂子稍微大一点点的，撒点干粉，滚一滚。我们来擀皮儿，竖着擀一下，再转九十度垂直擀一下。做饺子皮儿，我们会把边缘再打薄一些。做春饼皮儿不需要打薄的步骤。擀好之后，碗里加气味中性的植物油和淀粉。我用的是玉米淀粉，油和淀粉的体积比是一比一，搅到像这样没有淀粉疙瘩，质地顺滑就可以了。这类似于油酥的做法。有了这个油酥，蒸好的一摞子饼皮就能轻松揭开了。下面我们来摞饼坯子，垫个盘子，这样案板就不会弄得油了麻哈的。先垫一张饼皮，上面刷一层油酥。刷油酥的要点有两个：第一，每个地方都要刷到，尤其不要忘了饼皮的侧面；第二，刷满一遍就够了。油太多了，擀皮的时候饼皮会乱跑，增加了不必要的难度。我一摞饼皮做十张，新手一次做八张更保险。最上面和最下面的饺子皮的外侧不用刷油，用擀面杖先轻轻的压几下。这个时候如果直接擀饼，在油的润滑下，个别饼皮直接就挤出去了。压平一些，我们再来擀饼皮和前面擀饺子皮一样，垂直呈十字的擀开。要点就是正面擀两下，反过来再擀两下，这样上下饼的大小才更一致。把头的两张饼皮会比较小。那是因为它们与案板接触，摩擦力会阻碍它们变大，所以两侧要多撒一些淀粉，擀成直径二十厘米，用锅盖的边缘压一下，圆饼坯子就做好了。如果对造型没有要求的话，也完全可以不压。垫上烘焙纸，水开上气后蒸十分钟，不烫手就可以来接春饼了。蒸过的春饼边缘会融合到一起，用剪刀剪开一个小口，从这个突破口来接饼。就不会把边缘扯破了。接饼的技巧就是手抓着饼皮的边缘，顺着开裂的方向来接，扯着饼皮的中心接就容易撕破。我的习惯是直接把周围粘连的一圈都剪掉，这样接饼的时候就更轻松了。我们来介绍第二种快速做法：直接买现成的饺子皮来做。家里有剩下的饺子皮不想吃饺子了，就可以把它变成春饼。方法都是一样的，它省去了烫面、和面、擀皮的过程。我们来看看两种的对比，左边是烫面的春饼，右边是饺子皮做的春饼。自己做的烫面春饼会更柔软，有丝绸的质感，没有加糖，但是能吃出小麦面粉的淡淡甜味而饺子皮做的韧性更足。用烘焙纸分隔，把几垛摞起来一起蒸，也可以蒸熟。我们来总结一下。第一，春饼皮太软，接的时候容易撕破，是因为烫面的温度过高。第二，春饼皮韧性很好，但包的时候容易开裂，是因为烫面温度过低或者根本没有烫面。第三，烫面温度合适的情况下依然不容易揭开，很可能是分层的油酥没有做好。四，以上都做好的前提下，饼子的边缘还是会撕破，是因为没有剪开较大的突破口。春天就是吃春饼的好时候，立春的春饼叫咬春，二月二的春饼叫咬龙鳞。饼里卷点酱肉丝，没有酱肉丝，卷点其他自己喜欢的菜都可以，只要配上点绿豆芽、韭菜、黄瓜丝儿，味道一下子就出来了。感谢大家收看，我是巧巧妈。如果您有任何疑问，欢迎您给我留言。看完视频别忘了点赞，我们下期见。